Hey, that's right, it's Bella. For today's video, gagawin ko na ang what's in my backpack or school backpack, senior high edition. Well, actually, gumawa na ako last year, I think. Basta yun, this time, grade 12 na ako. This is like the grade 12 edition. Pero parang wala naman nagbago sa laman ng bag ko, like compared to grade 11. And isa pa lang yung back to school video na nagagawa ko for this year, which is yung back to school haul. So I'll put the link down below if you guys haven't seen that. Okay, without further ado, let's get started. Okay, so ito yung bag ko. And I know, medyo malaki siya compared to my backpack last year. I think mas malaki to. I mean, it's kind of weird kasi wala naman ako masyadong dinadala. The reason why na malaki lang yung bag ko, it's because lagi ko nadala yung laptop ko and yung tubigan ko, which is malaki. So, papakita ko na lang mamaya. But anyway, ito yung backpack ko. And if you guys have watched my Hong Kong haul, then... Alam nyo na na binili ko to doon. This is from Stussy, pero hindi... Saan ko ba ito binili? Avenue something. I'll just flash it on the screen. Basta doon ko yun binili and mixed yun ng mga streetwear brands. And nakita ko to and this is like the last stock. And I wanted a new backpack kasi nga lumang-luma na yung dati ko. And I just want a bigger backpack para mas madami akong mabibit-bit. Actually, minsan, like, kunwari pag Wednesday or Friday, nag-iiba na ako ng bag, as yung maliit na lang, kasi medyo chill yung <laughs> subjects namin ng Friday. Tapos Wednesday naman, wala kami classes. But if ever naman nagsusmall backpack lang ako, I always bring yung laptop sleeve. Doon ko nilalagay yung laptop ko. Anyway, ito yung itsura niya. So it has like this, hindi nyo kita, pero may parang mesh siya dito. Because it just says, here's to see. Tapos ito, hindi to part ng backpack. Pinin ko siya. This is from Ape. Let's start off muna dun sa first compartment, dun sa bigger one. So, ito yung overview nung nasa loob. Meron siyang laptop sleeve, tapos nandito yung, of course, yung laptop ko. Yan. Medyo, hindi siya medyo, mabigat talaga siya. So, ito talaga yung nagpapabigat yung backpack ko. But anyway, if you guys are wondering, ito yung MacBook Pro. Ito yung pinakamaliit na size na may touch bar. Gusto ko yung pinakamalit lang para travel friendly. Tapos yung case ko, it's from UAG. Actually, kay Angelo to. Pero hinirap ko. <laughs> Tingnan wala akong case ng laptop. So yeah, I have to take care of my laptop. Kasi dito ako nag edit Dito ako nagagawa ng schoolworks. Or nag-quiz din kami dito sometimes. And required na rin sa school na magdala ng laptop every single day. I mean, minsan ina-announce naman ng teacher kung kailangan talaga. But it's better to be safe. Next is... This one. Ayan, naka-plastic pa siya. But nandito lang yung mga yellow pad ko. Merong one hole, crosswise, pati one port. Dito nagagamit sa school. Pero yung lengthwise, hindi ko na dinadala. Kasi hindi naman yung ginagamit. And may mga subjects din kasi kami na sinbawal ka humingi. <laughs> sa katabi mo or sa classmate mo or else magka-deduction ka. And hindi ko na rin ito tinatinggal sa bag ko, just in case. And sa senior high talaga, kailangan yellow pad. Hindi yung mga intermediate pad. Next one ay my notebook. And ito talaga yung pinaka must have ko na school supply na kailangan cute. Hindi <laughs> ko alam kung na-notice nyo, pero lahat ng back to school haul ko, dapat cute yung notebook ko. And I always get it from a brand, Bando. It's kind of pricey, pero you know, it motivates me. <laughs> Minsan kasi limited lang yung stocks nito. And minsan, konti lang din yung design na naka-display. Ngayon, dito ako nagna-notes. And papangit na nang papangit yung sulat ko <laughs> as time goes by. So, yun. Lagi ko lang dinadala para may notes ako na pwedeng pag-aralan. Next ay pencil case. Mayroon akong correction tape from SDI. Clickable siya. And minsan ko na nga lang ito magamit kasi most of the time, bawal lang erasures. Or kahit mag-overwrite ka dun sa letter, bawal na rin. Then, meron akong dalawang highlighters from Stabilo. Lagi ako sa Stabilo na bilhin ng highlighters. So, meron akong pink tapos green. Then, I have two big ball pens. Actually, mali yung nakuha ko. Kasi hindi maganda yung sulat ko pag gantong ball pen ang ginagamit ko. Parang sign pen kasi yung ink nito. Eh, pangit sulat ko pag ganun. But I still bring this with me anyway. In case wala na akong ball pen. Kasi lagi nangawala. Then, ito yung favorite kong ball pens. Which are from Bic as well. It just says BU3+. Plus. Fine. Isang Bic na red ball pen. Na hindi ko pa nagkagamit. Tapos blue ball pen kasi kailangan namin to for Abicon kasi dapat blue ball pen lang gamitin. 
sa pag-take down ng notes, also sa pag-sagot ng quizzes. And lastly is mechanical pen. Ba't mo wala yung... Ayan. Yung eraser na tanggal na. Mechanical pencil, pati yung refill ng lead. And this is from Digital Click. And then meron din akong... Ano ito? And then meron din akong calculator. Actually, hindi pa namin ko nagagamit. And nalabalan ko na siya ng last name ko, pati sa likod. Kasi ang daming nakagantong calculator sa school. Mas maganda pag ililabal mo para hindi kayo magkapalit-palit. And this is from the brand Casio. And then lagi kong gustong magdala ng perfume or cologne with me. Actually, minsan ito dala ko or minsan yung Marc Jacobs ko. Wait lang. Ito yung minsan kong dinadala. This is the Daisy Love Marc Jacobs. Favorite ko talaga to from Marc Jacobs. Pero yun nga, for everyday use, I don't think it's wise to use this all the time. Pero, I always do. <laughs> Pero it just really depends on my mood. Minsan ito dala ko, minsan ito. But anyway, this is from Pink. Victoria's Secret Pink. It's in the scent Beach Flower. Ang ayaw ko lang dito, iba yung... Iba yung spray niya. Parang ang harsh niya mag-spray. <laughs> Kita niyo yun? Basta parang droplets siya. And ngayon ko lang kasi ito nagamit. And nabili ko ito noong nag-Hong Kong kami ni Miss Dayan. Which is a very long time na. And hindi ko pa siya nagagamit. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo na malaking tumbler. And ang ingay niya. Kaya ako nahihiyang uminom pag nasa klase. Kasi habang nagdi-discuss ang ingay ko. But anyway, this is from the brand Healthy Human. And lagi kaming buwibili sa clean canteen. Pero wala kasi silang gantong kalaki, I think. Or iba lang yung handle niya. I'm not sure. Gusto ko kasi malaki yung tumbler ko pag nasa school para hindi na ako bumili ng tubig. Kasi wala nang bottled water sa school namin. Less than the plastic waste. So, ang meron na lang sa amin ay may nasa glass. Ang mahal nun, like 50 pesos at 40 pesos. So to save, I bring my own water bottle. Para hindi rin ako mauha during class. And by the way, wala, wala ako sa bang ngayon kasi it's a Sunday. But I also bring utensils kasi yung mga ibang stalls sa kantin namin, wala nang, hindi na sila po provide ng spoon and fork na plastic. And what I do is, pag recess, I go to the canteen, tapos I'll just buy, tapos sa classroom ako kakain. And that's why I always like to bring my own utensils. And the last thing sa compartment na to ay kikay kit ko. Hindi ko lang nilagay sa kikay kit. As in, mga first week ng school, as in, nilalagay ko lang siya dun sa second compartment. Pero para mas organized ako, ko lang siya sa kikay kit. And this is actually Ate's. Pero, ginagamit ko na. <laughs> Hi, Ate. So, this is from Tori Birch. Ayan. And inside, nandito yung mga makeup ko. Kasi sometimes, after school, meron akong biglaan na kailangan picturean or kailangan ko mag-photoshoot kasi may posting ako the following day or kailangan na talaga tapusin. The first thing in here is a scrunchie. Ayan, for PE. Mga times na kailangan ko mag-ipit or kung mainit na talaga. Especially recently kasi super, super init. And then I also bring blotting sheets kasi most of the time I like retouching my face, not using powder. So it really depends on my mood but I always like to bring oil the blotting sheets with me kasi nga oily ako sa T-zone. But anyway, nagdadala rin ako ng eyelash curler. This is from the brand Shumura. Yun lang talaga yung eyelash curler na super fave ko. Kasi as in, naglalas talaga yung pagka-curl ng lashes ko. As in, pagdating sa school, dito sa bahay, nang-curl pa rin yung lashes ko. <laughs> then I have this Take a Layer 3CE Multi-Pot. And for the cheeks naman to, I mean, multi-pot nga siya. So it can be used sa eyelids, also sa lips. Pero I only use this sa cheeks ko. And this is in the shade Cabbage Rose. I actually have... Ay! Shocking! Nahulog. Ay, ka lang na-fall. Anyway, I bring two cheek products with me. Ito yung isa. This is the Glossier Cloud Paint. And I always go for this one kasi mas natural looking siya. Actually, hindi nga siya halata sa cheeks ko. Pero at least may konting kulay sa cheeks ko. Ito kasi kitang-hita talaga siya. Like. Then I also bring a mini powder with me. Lately ko lang to binili. This is the Maybelline Clear Smooth All-in-One. I think refill nga to eh. But I bought it kasi nga super travel friendly niya. Yun nga lang wala siyang mirror. I'm in the shade 04 Honey. And then I have three lip products here. 
Ito talaga yung pinakamadami kong dinadala. So, itong dalawa from Happy Skin. Sa so, Happy Skin talaga ako bumibili ng lip tints kasi super ganda. So, this is the Happy Skin Kiss Proof Milky Lip and Cheek Tint. Ito talaga yung, like yung OG lip tint ko. I started using this when I was in grade 11. And ever since, hindi na ako nagpalit ng lip tint. So, this is in the shade Honeymoon Glow. Actually, mas favorite ko yung under the sheets na shade. Pero, naubusan ako. So, ito na lang meron ako. Actually, yung mga may to. Pero, kinuha ko din. <laughs> kasi nga, bigla na lang ako naubusan. So, I had to get this. Pero, may times din naman ako na, ito kasi, hindi, hindi siya water tint. And, mas gusto ko yung consistency na to. Kasi, mas... Hindi siya nakaka-accentuate ng dry lips. But anyway, this is the Generation Happy Skin Kiss and Bloom Water Lip and Cheek Tint in the shade Serene. Ayan, ever since Serene yung hinukuha namin shade. Tapos ito yung last na lip product sa Kikai Kit ko, which is from 3CE. This is the 3CE Heart Pot Lip in the shade Woody Rose. And nakita ko lang to sa counter ng 3CE. Kaya, ano ba, hindi ko ma-open. Ang haba ng kuko ko. And nakita ko lang to sa counter ng 3CE. Para kasi siyang tinted lip balm. Parang ito yung dupe ng BLK na lip balm na tinted. I forgot ko ano tawag doon. Basta yung may parang lip scrub sa baba. Okay, so ito na yung last na nasa kikay kit ko. Ito yung brush ko. Ayan. Pinapop out lang siya. Tapos may mirror na din siya. Ito yung ginagamit ko pag nag-aayos ako sa school. Or most of the time, phone lang gamit ko. Okay, so yun lang yun nasa main compartment. Now, let's move on sa second compartment. And actually, this is the last one. Okay, the first thing in here... Pagkain! <laughs> last week pa to, pero hindi ko pa siya nakakain. This is my favorite. Ito yung butter coconut. And may mga classes din kasi kami na pwede kumain. So, ayan, lagi ako may pagkain. Then, meron akong replies na dito na hindi ko pa nasasubmit. And then, I also bring my power bank with me. This is from Tron Smart. Actually, bagay ito ng Globe sa akin. So, <laughs> thank you, Globe. And super ganda na ito kasi nakakailang charge ako dito. Like, may, may, may mga classmates din ako na humihiram nito. And syempre, may dala din akong cord. Pero ginagamit ko ngayon to charge my phone. But anyway, nagdadala din ako ng AirPods na low bat. And then, I also bring alcohol. This is an essential for me talaga. Like, you know, before kumain, after kumain, or after mo pumunta sa CR. Meron din kasi ako refill dito. So, pag ubos na siya, nire-refill ko na lang dito. Actually, kakaubos lang kanina. Kanina ko lang din nire-refill. And then, meron din akong double mint para pampagising. Mga discussions or after kumain. And syempre, meron din akong wallet. Oh my gosh, hindi ko magagawa yung ano, yung iconic post ko. Meron kasi siyang laman ngayon kasi kasi start na ng school, you know. Kasi dati nagfifilm ako ng what's in my backpack before school starts. Eh ngayon, nagsistart na so meron akong baon. <laughs> ah, tanggalin ko na lang. Ano, as you guys can tell, like yung mga dati ko what's in my backpack, malalaki yung mga wallet ko. Like yung pahaba. But this time, ganito na lang kaliit para wala lang. <laughs> Tsaka may hawakan din siya. And the last thing in my bag is my ID. Na wag niyo na tingnan <laughs> yung picture ever since grade 10. Kasi wala na akong braces dito. Ever since grade 10 pa tong um, ID na to. Pero pinantan ko na yung lace. Nilalagay ko to sa bag ko just in case makalimutan ko siya. Hindi ako makakapasok sa school nung wala to kasi tinatap namin to before we enter. Siyempre, pag walang ID, hindi ako makakapasok. So, that is it for this What's in My Backpack video. Sana nagustuhan nyo. And if you guys want more back-to-school related videos, like if you guys want a school vlog, I'll try. <laughs> or any back-to-school related video, just comment down below. Again, don't forget to follow me on my social media accounts, Twitter, Facebook, Instagram. All the links will be down below. I'll see you guys in my next video. And don't forget, your That's Well Amazing. Bye!